este video vamos a ver todo sobre área de círculos. Eh, antes de comenzar, acuérdense que área es, es... Estamos hablando de dos dimensiones y para mí área es una superficie que se puede... Plano, una superficie plano que se puede cubrir con algo. Por ejemplo, un piso, el área del piso se puede cubrir con, con eh, alfombra, ¿verdad? O un, una pared se puede cubrir con pintura. O una moneda, algo redonda o de forma circular, tiene un lado plano que se puede cubrir con algo. Y área, básicamente queremos saber qué tanto material o espacio es necesario para cubrir algo plano, una, un lado plano de, de, de una figura. Por ejemplo, de un círculo, rectángulo, triángulo, todas estas figuras. Eh, se compara muy bien, yo creo que con eh, volumen, ¿verdad? Área y volumen son diferentes. Área está refiriendo a dos dimensiones, figuras que tienen dos dimensiones. Y volumen está hablando de figuras que tienen tres dimensiones. Uh, cosas que tienen tres dimensiones son básicamente contenedores. Pueden contener algo adentro, como agua, un gas, arena, lo que sea, ¿verdad? Ejemplos de figuras de tres dimensiones son como esta botella de agua, o un tanque de gasolina, uh, caja de cereal, <ríe> lo que sea, ¿verdad? Cualquier cosa que se puede llenar con algo, o sea, siendo una, un contenedor, eso está hablando de tres dimensiones. Pero algo plano, como una moneda, por ejemplo, no, 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 no puedes llenar una moneda con agua, ¿verdad? Porque el agua nomás se resbala así fácil. No, no, no es un contenedor, es algo plano. Y entonces esa es la diferencia entre área y volumen. En este video vamos a ver el área de un círculo. Entonces, el, el, el superficie es plano. Ok, entonces aquí tenemos una fórmula. Esta es la fórmula algebraica para sacar el área de un círculo y esto se dice pi por r o pi por radio al cuadrado este símbolo que parece como una, un T mayúscula con dos palitos <ríe> eh, es una letra griega y se llama pi ¿verdad? y es en, es, se refiere a un número muy específico vamos a llegar a eso en un momento y luego el r es, está refiriendo a, a radio Okay, no radio como de música, pero radio como... Creo que este, uno de los huesos en, en, aquí en, en el brazo se llama el radio. No sé cuál es, pero sé que más o menos el radio puede ser como un círculo, ¿verdad? Mejor con este. <risa> es como, el, el, como el, el punto central de un círculo y de ahí, de ahí podemos hacer una, un círculo, ¿verdad? Por eso yo creo que se llama radio, no sé. Bueno, bueno. Y entonces... Uh, para compararlo con la otra dimensión muy comúnmente, o que se mira muy común con círculos, es el diámetro. Y diámetro es la distancia de un lado del círculo al otro, pero que pasa por el centro. Tiene que pasar por el centro para que sea diámetro. El radio es el centro a una orilla. ¿okay? Y no importa en cuál orilla, porque si está en el, exactamente en el centro de un círculo perfecto, la distancia a cualquier orilla es, mide lo mismo. Um, entonces, depende de la, del tipo de pregunta que nos, que nos preguntan. Uh, algunas veces nos dan esto, una, un círculo con el diámetro, por ejemplo, si puedo ponerlo acá. Por ejemplo, si pongo un círculo y vamos a decir que nos dan 4 pulgadas, pero nos dan el diámetro, todavía nos pueden pedir el área de un círculo o el área de ese círculo. Pero recuerden que la fórmula no requiere diámetro, requiere radio. Y entonces tenemos que entender que diámetro es dos veces el radio. O el radio es la mitad del diámetro. Si ¿Sí me, sí me, sí me expliqué bien. <ríe> Poco confuso yo sé, pero bueno. Entonces aquí para sacar el área de este círculo tengo que usar el radio. O sea, la mitad del 4. Okay, porque ese es el diámetro, tengo que usar 2 y entonces pongo mi, el 2 en, en la fórmula para resolver eh, el área de ese círculo ok, nomás un ejemplo, así que tenemos que entender ese, esas eh, relaciones entre um, radio y diámetro diámetro lo usamos muchas veces con circunferencia la distancia alrededor de un círculo pero depende, ¿verdad? depende del tipo de problema que nos dan, que nos toca ok Pi, pi es 
igual a 3.14. Uh, aproximadamente, muy aproximadamente. Y estoy notando que en los libros uh, más recientes o en los exámenes de práctica más recientes que he visto del, del uh, high set o del GD, por ejemplo, he visto que ellos están usando la calculadora. Y ¿cómo sé eso, verdad? Pues este es pi, aquí tengo el símbolo de pi y pongo enter, no está enter, aquí está y luego me da todo este decimal muy, muy grande, 3.1415926654 si lo pueden mirar y cuando usamos un decimal que tiene mucho más números que sería, que es más exacto la respuesta cambia mucho, bueno, bastante diferente que no solamente usando 3.14. En mi opinión, y yo creo que los libros ya están haciendo eso, los exámenes, yo creo que ya todo el mundo ya está usando calculadora, eh, es de que la respuesta queda más preciso. ¿Ok? Y por eso sería mejor usar calculadora. Aunque también he visto pi igual a una fracción, que sería 22 séptimos. Y tiene sentido porque 22 entre 7 es 3 y cacho, ¿verdad? 3 y poquito más. Y por eso. Pero casi nunca necesito... Yo nunca uso 22 séptimos. No sé por qué, nomás no lo hago. Tal vez si las respuestas, si, si es una pregunta que tiene opción múltiple y todo viene en fracción, entonces tal vez usaría 22 séptimos. O sea, pi en forma de fracción. Y luego puse que es necesario saber álgebra. No tanto para esto, o lo que no expliqué antes de continuar con esto. Um, esta es una fórmula algebraica, como dije antes. Y eso quiere decir que pi y r, o radio, están multiplicados nomás por el hecho de que están así escritos juntos. En álgebra, si se acuerdan, eh, cuando vemos como dos 2x, eso quiere decir que es 2 multiplicado con la letra x. Además del hecho de que están así escritos juntos, tenemos que entender eso. Y además de eso, el hecho de que hay dos operaciones, tenemos pi por r, la multiplicación, y r al cuadrado, un exponente, dos operaciones, tenemos que saber el orden de operaciones. ¿Cuál operación se hace primero? Si se acuerden, uh, se hace el exponente primero y luego esa respuesta se multiplica por, por pi. ¿Okay? Así que hay muchas cosas que tenemos que entender, nomás para tener éxito con, con estos tipos de problemas. Y luego, como estaba diciendo, álgebra es necesario porque algunas veces nos dan... Uh, pues mire, ok, puedo poner esto. Pi por r o pi por radio al cuadrado es igual a área de un círculo, no voy a escribir de un círculo, pero es, es igual al área de un círculo. Y tenemos información en dos lados de, 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 de un signos iguales. Y cuando tenemos este tipo de cosas, este ya es una ecuación. Algunas veces nos dan el área del círculo, no, no, nos dan un dibujo y no, nos dicen cuál es el área. Y luego piden cuál sería el diámetro o cuál sería el radio. Y entonces tenemos que saber cómo resolver esta ecuación por la cosa que nos están dando o pidiendo. <risa> ¿Ok? Entonces, vamos a hacer diferentes problemas. Primeramente vamos a comenzar con los que son más o menos sencillos, nomás pi por radio al cuadrado. Y luego vamos a ver esos que son más con uh, álgebra. ¿Ok? Vámonos. Ok. Aquí tenemos el primer ejemplo. Y de, bueno, de, de sacar el área de un círculo. Y vamos a, aquí tenemos una, un ejemplo, un círculo, nos dan información y acá ya, ya escribí mi fórmula y estas son cosas que tenemos que memorizar ya. Cuando dicen área de un círculo es mejor que ya de una vez sabemos, oh, esa es, ese, ese fórmula es pi por radio al cuadrado. Memorízanlo porque para buscarlo en un libro o en, en, en la hoja de fórmulas eh, se pone un poquito más difícil. Ahí pierde tiempo uno, ¿verdad? Uh, ok. <coughs> Voy a escribir el problema más o menos. Bueno, por ejemplo, pi ya sabemos que es 3.14. Pero, pero como les dije, no voy a usar 3.14. Voy a usar la calculadora y voy a dejar que la calculadora haga el trabajo más difícil. Yo voy a usar el botón pi. Okay, pero acá nomás lo voy a escribir así para que sabemos que es un número 
Ok, pi por radio al cuadrado, bueno, radio al cuadrado. Y aquí puse un espacio donde voy a sustituir la información de radio dentro de los paréntesis. Y luego voy a resolverlo. En este ejemplo ya nos dieron exactamente lo que la fórmula requiere, ¿verdad? Nos dieron 4 como el radio. Recuérdense que radio es la distancia desde el centro a una orilla de, de un círculo. En este caso son 4 centímetros. Ok. Y ya cuando tenemos todo más o menos ya puesto, ya, ya podemos resolverlo. Recuérdense que tenemos dos operaciones y de las dos operaciones... La multiplicación y el exponente se hace el exponente primero siempre. Entonces, 4 al cuadrado es básicamente 4 por sí mismo, dos veces, así que 4 por 4 son 16. Voy a dejarlo así en paréntesis para mantener la multiplicación, la operación de la multiplicación que no hemos hecho todavía. Y a este punto ya nomás es pi por 16. Claro que lo puedo hacer a, you know, a mano y a usar este número 3.14, pero quiero un, una respuesta un poquito más exacto. Entonces, a ver, a ver si les puedo enseñar. Este calculadora tiene el botón pi acá a un lado, entonces pi por 16. Ok, queda, da 50.26. 5, 4, 8, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, voy a redondearlo al centésimo más cercano. Sería 50.27 centímetros cuadrados. Y ese sería el área de ese círculo. ¿Ok? Como digo, en estos, en estos problemas voy a dejar que, que la calculadora hace todo el trabajo. Ok. Y más, you know, recuérdense que cuando usamos el botón pi, estamos usando todo ese decimal muy grande, donde la respuesta va a quedar más preciso porque estamos usando una decimal más completa. Ok, más completo. Entonces ahí está, básicamente es todo lo que es, es todo lo que es. Si sabemos la fórmula, sabemos que pi no cambia, acabo que la calculadora tiene el, el, el botón pi, y ya nomás es hacer el exponente. Ok. Y 4 al cuadrado es algo sencillo. Creo que, bueno, yo lo hice mentalmente. Uh, pero si no, la calculadora sí puede ayudarnos con eso también. Um, ahora voy a cambiar el problema poquito. Y ahora vamos a decir que tenemos algo diferente. <risa> Esta vez vamos a decir que nos dieron 10 centímetros. Okay. Pero cambié la distancia. Ahora ya no, ya no es solamente del centro a una orilla, sino ahora es de, es de un lado a otro, atravesando el centro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama esa distancia? Esta distancia se llama diámetro. Okay. La fórmula no requiere diámetro, necesitamos radio. Y de ahí tenemos que entender que radio es la mitad del diámetro. Entonces aquí nos dieron diámetro y nosotros tenemos que reconocer que esa distancia de un lado a otro que pasa por el centro es el diámetro. ¿Okay? Tenemos que entender eso. Son conceptos uh, fundamentales para, para tener éxito con círculos y con conos y cilindros y cosas que, que son redondas. Ok, uh, okay entonces uh, tra, 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 les dije que radio es la mitad de diámetro, entonces tengo que sacar el, la mitad de 10, que sería 5, y ese va a ser mi, mi, mi radio, ¿ok? Y esta vez sí les enseño cómo eh, usar la calculadora para hacer el exponente, el 5 al cuadrado, ¿ok? Entonces, eh, se hace el exponente primero, si no saben qué es 5 por 5, aquí pueden decir a uh, 5, y este botón que tiene x al cuadrado es el botón que controla, bueno, números que queremos, uh, ¿cómo? <risas> Multiplicar por sí mismo o, o uh, usarlo con el, el, el exponente del cuadrado. Entonces, el ax representa el número que puse aquí, el 5. Y uh, por eso es un variable, puede ser cualquier número, por eso usan una letra. Entonces, cualquier número al cuadrado y lo 
pongo y ahí pueden ver que puso el, el número 2 chiquito junto al 5 y luego doy enter, pongo enter y luego el resultado es 25. ¿Ok? Vamos a hacer otros dos después que son un poquito más difícil que 5 al cuadrado nomás. Por eso les estoy enseñando cómo se hace. Entonces tenemos 3.14 o pi por 25. Y como les dije, voy a dejar que la calculadora hace todo el trabajo. Ya tengo el 25 como mi, mi eh, respuesta. Puedo nomás de una vez seguir con por. Y ANS es la palabra answer en inglés que, se, que significa respuesta del último. Así que es el último respuesta. Es lo que significa eso. Ants. Por eh, lo que tenemos allá pi. Entonces, por, por, ya tengo el por. Por, si ¿sí pueden ver, <risa> estoy viendo por dónde queda al mismo tiempo. Ok, por pi. Y me da 78.539. Y para redondear al centésimo, voy a ver el 9. Y el 9 dice que tengo que agregar otro al, al 3 para que sería 4. Ok, vamos a poner eso. Ok, entonces nos dio área igual a. 78 punto que dije 54 ok redondeado al centésimo más cercano y ahí está bueno tenemos que siempre poner centímetros o cualquier unidad que es millas pies lo que sea al cuadrado y recuérdense que se usa el cuadrado porque estamos hablando de dos dimensiones estamos hablando de área verdad de área cuando es volumen de tres dimensiones las respuestas tienen unidades al cubo pero ese es en otro video Ok, así que estos son los problemas de área de un círculo que son más o menos sencillos, básicos. Ok, ahora vamos a ver otros que son un poquito más difíciles, no tanto, pero poquito, vamos a ver. Ok, en este problema, uh, bueno, este problema <ríe> requiere diferentes habilidades. Es diferente que el anterior que hicimos, uh, donde nos pidieron el área de un círculo y sacamos el área de un círculo. Uh, aquí nos dan el área del círculo, aquí podemos ver que tenemos esa información ya, ya listo. entonces tal vez la pregunta es, pues, ¿por qué me están haciendo una pregunta sobre área de un círculo cuando ya me dieron el área? ¿verdad? es porque no quieren el área, en esta pregunta están pidiendo aproximadamente cuánto mide el radio de, del círculo, nos dieron el área y además para que sepan, eh, estas dos líneas que son así como olas, <ríe> olas en el mar representan aproximadamente ok y bueno y, por, y estamos usando aproximadamente nomás para que sepan porque estamos hablando de un círculo y círculos siempre requieren este este decimal pi ¿verdad? aquí están en, en la forma de la letra griega pi pero pi como ya saben es de que pi representa 3.14 y un decimal que sigue hasta infinidad después del 14 <risa> ok sigue hasta infinidad y de hecho, muchas veces las respuestas que salen con hacer, you know, a, a, en referencia a círculos o cualquier cosa que tiene como algo circular, si es un cilindro o un cono, pero tiene ese círculo, muchas veces las respuestas salen con un decimal que también sigue hasta infinidad. Y de hecho, muchas veces es muy difícil tener un número entero, así como 154, así cerrado, bonito, simple porque estamos usando pi ¿okay? y, y muchas veces piden que la respuesta sea redondeado al centésimo o al milésimo más cercano porque como les digo es un decimal que muchas veces sigue hasta infinidad la respuesta ¿verdad? por eso tenemos estas líneas aproximadamente porque estamos trabajando con círculos más para que sepan eso ok entonces quieren saber el radio el cuánto mide el radio nos dieron el área y nosotros tenemos que saber, pues, pues, tenemos que preguntarnos a sí mismos, ¿cómo sacaron ese área? ¿Cómo sacaron el área? Pues, usaron la fórmula pi por radio al cuadrado. Y, bueno, ya pueden ver este, lo que tengo aquí en azul, ya es, ya parece mucho a una ecuación. Porque tenemos información en dos lados de los signos iguales. Y cuando tenemos eso ya eso ya se puede considerar como un, un, una ecuación y ya nomás tenemos que sustituir la información que nos dieron o lo, la información que sabemos y resolver por el dato que falta y en este caso nos dieron el área 
ya sabemos pi la única cosa que fa falta es el radio y tiene sentido por eso están y de hecho <ríe> por eso están preguntando sobre el radio verdad y cuando tenemos todo, toda la información menos un dato se puede encontrar ese dato usando álgebra y es lo que vamos a hacer ahora además de álgebra tenemos que usar uh, vamos a usar la calculadora porque les digo como les he di dicho de que cuando estamos trabajando con pi es mejor usar el botón que tiene la calculadora porque es más preciso la respuesta ok ok entonces yo voy a escribir la ecuación con un poquito más de detalle ¿verdad? sabemos que pi es aproximadamente 3.14 uh, y r no sabemos al cuadrado es igual a 154 ay qué feo 5 verdad voy a cambiar ese ok 154 centímetros cuadrados pero en la ecuación no voy a poner esa información todavía entonces aquí nomás estamos resolviendo por r al, o bueno por r entonces qué sería qué sería el primer paso recuerden que en álgebra queremos la letra o el variable Alguna vez, muchas veces es X, como yo les enseñé, es X muchas veces. Pero aquí tenemos R, es una letra. Una letra que representa un número específico, esta distancia. Entonces queremos esa letra solito en un lado de los signos iguales. Entonces queremos comenzar a mover los, los números conocidos al otro lado, al lado donde está el 154, para dejar el R al cuadrado. Y luego el paso final va a ser cómo despejar el R al cuadrado el, o deshacer el exponente para que r quede solo ok esos son los pasos entonces es lo que vamos a hacer tenemos esto dice pi por radio al cuadrado de hecho de que nomás están escritos juntos están multiplicados el r al cuadrado está multiplicado con 3.14 nomás porque están escritos así juntitos para deshacer esa multiplicación tengo que hacer la operación contraria verdad y eso sería dividir y voy a dividir los dos lados entre pi porque siempre en ecuaciones lo que se hace en un lado se hace lo mismo en el otro lado de los signos iguales pi entre pi es 1 cualquier número entre sí mismo da 1 y 1 por r al cuadrado va a quedar r al cuadrado ya más o menos solo no está, no es, no está completamente solo porque es r por r o r por sí mismo dos veces y no quiero eso Uh, la respuesta final lo más quiero r completamente solo pero bueno para terminar este paso voy a hacer esta operación con la calculadora ok ok y les quiero más o menos enseñar cómo se hace entonces uh, tengo 154 dividido entre pi entonces voy a poner 154 entre y acá esta calculadora tiene su, el valor de pi aquí en su, en su propia botón. <risa> ok, no hace entre pi. Pueden mirar lo que, lo que pude. Este, la calculadora pon, usa el símbolo de pi, que está más o menos suave, a mí me gusta. Y da 49.019. Y yo nomás voy, lo voy a terminar después de la milésima. Yo nomás voy a escribir hasta el 9. Ok. Entonces me da 49.019. <ríe> ok. Alright. Va bene, va bene, como dicen en italiano. Ok. Ahora tenemos R al cuadrado igual a 49.019. Ahora, ¿cómo, desha cómo se deshace la, eh, el este exponente que es r al cuadrado ¿cómo se deshace cualquier cosa al cuadrado? usamos la raíz cuadrada y lo que se hace en un lado de los signos iguales se hace lo mismo en el otro lado que ¿okay? como siempre y en este lado cuando sacamos la raíz cuadrado de r al cuadrado no, no tenemos que hacer nada la, la, nomás tenemos que entender que se deshace este, este, este exponente del 2 y va a dejar R solo. ¿Ok? Y vamos a usar la calculadora y les voy a enseñar cómo. Para hacer la raíz cuadrada de 49.019. ¿Ok? Entonces, 
Este calculadora, tengo que poner la, la casita de la raíz cuadrada primero. Y para hacer eso, ¿no? en este calculadora, lo que se hace es... Bueno, aquí pueden ver en verde, aquí bien chiquitito. No sé si lo pueden mirar. ¿Dónde está el foco? <risa> bueno, bueno, aquí está. Está en, en, en verde. Y muchas calculadoras así lo tienen como una función arriba de un botón, como este. Y el hecho de que está en verde, otras calculadoras lo tienen como en rojo o en otro color. Pero este es verde y para obtener las funciones, cualquiera de estas funciones que están en verde, tengo que primeramente oprimir segundo, este botón primero. Y ahora voy a oprimir este botón que dice x al cuadrado, pero no va a ser la función de x al cuadrado, va a ser la función raíz cuadrada, lo que está en verde. ¿Okay? Y ahí pueden ver que puso la, la, como la casita y unos paréntesis, ¿verdad? Ok, y ahora estoy listo para poner 49.109, ¿cómo? .019, 49.019. Voy a cerrar las paréntesis, ok. Aquí tengo mis pares de paréntesis. Y me da 7. 7.00 es suficientemente aproximado para mí, ¿ok? Entonces, el radio va a ser aproximadamente 7. ¿Ok? Entonces, ya el radio no es algo desconocido. Es 7. Centímetros, podemos poner centímetros. ¿Ok? Y así es como se hace. Como les digo, este tipo de pregunta es muy común. Donde nos dan información... Y tenemos que usar álgebra para despejar, o sí, despejar la información que no es necesario de la fórmula y aislar la, la, el, el dato que queremos. Porque cuando el dato está aislado en un lado de los signos iguales, dice lo que es, en este caso, 7. ¿Ok? Uh, como les digo, vamos a hacer este tipo de pregunta con los otros, uh, <risa> uh, los otros tipos de problemas eh, de geometría. Y a ver cómo nos va. Creo que tenemos una más. Ok, aquí tenemos otro problema y la verdad este problema no debe estar bajo el área de un círculo, sino tal vez lo puse aquí porque está más uh, relacionado con el álgebra que siempre se aplica en, en geometría y entonces este también, bueno, va, obviamente vamos a ver algo sobre circunferencia, pero la pregunta es igualito, bueno, aquí bueno, lo, lo reescribí porque esta vez sí puse de este círculo, pero es la misma pregunta que el anterior, uh, donde está pidiendo el radio de este círculo, pero la información que nos dieron es un poquito diferente. Ahora, en vez de darnos el área, ahora nos dieron la circunferencia. Y entonces, ahí estamos. Y otra vez, estamos usando estas líneas que son como olas, ¿verdad? Y eh, que quiere decir aproximadamente 50.27 centímetros es la circunferencia y hoy otra cosa circunferencia es la distancia alrededor de un círculo lo de afuera es como una línea una, un cordón que pueden que pudiéramos uh, medir alrededor como una cinta pues y luego extenderlo y eso sería la distancia alrededor del círculo es lo que quiere decir circunferencia muy parecido a perímetro de otras figuras que no tienen curva verdad <ríe> como cuadrado ok entonces, la prim el primer paso sería preguntarnos a sí mismo ¿cómo, obt cómo obtuvieron esta circunferencia. ¿Qué hicieron para obtener 50.27? ¿Cómo sacaron la circunferencia de este círculo? Y ellos sí, sí tenían, o sí, sí, cuando ellos lo hicieron, sí tuvieron toda la información que ellos necesitaban. Pero cuando, nosotros, cuando nos piden a nosotros, quitan esa información y nomás nos dan esto. ¿okay? Así que tenemos que saber cómo obtuvieron ese, ese número. Bueno, y siempre, casi siempre, tenemos que comenzar con la fórmula. ¿Cuál es la fórmula de circunferencia? La fórmula de circunferencia es pi por diámetro. Y eso nos da circunferencia. Aquí lo voy a escribir. Eh, igual como en el otro, bueno, en el anterior, donde era área, ¿verdad? Pi por radio al cuadrado igual a área. Las dos, igual como este, son ecuaciones, porque tenemos información en dos lados de los signos iguales. Y además de eso, solamente nos falta un dato de información. Solamente falta uh, el diámetro, porque nos dieron la circunferencia, esa es información que nos dieron. 
Y también siempre sabemos el valor de pi. Pi es un botón en la calculadora. <risa> Ese no es el valor. Pi es siempre 3.14, pero cuando nosotros lo vamos a hacer, siempre es mejor y siempre les voy a sugerir que usen la calculadora. ¿Ok? Y entonces, primeramente vamos a sustituir la información que sabemos. Sabemos el valor de pi. Y, y yo nomás estoy escribiendo eh, pi como 3.14, nomás para representar algo en vez de la, de la letra griega. Voy a poner un número, pero obviamente que no voy a usar esta cantidad, sino voy a usar todo el decimal grande que la calculadora nos da, ¿verdad? Por ejemplo, cuando pongo el valor de pi, pi es igual a... 3.14, bueno, un decimal grande. Y ese es el decimal que voy a usar. Aquí cuando lo estoy escribiendo, nomás estoy, estoy escribiendo algo más, más, más o menos abrevado para nomás no tener que escribir toda la cosa. Ok. Entonces, es igual, oye, recuerden que pi, bueno, dos cantidades así escritos juntos significa que están multiplicados en álgebra, ¿verdad? Y, la, y lo que da cuando la circunferencia nos da... 50.27, porque eso es lo que nos dijeron, ¿ok? Y entonces, esa es como cualquier ecuación, más o menos sencillo. Bueno, no tan sencillo porque tienen decimales, pero con la calculadora, bastante fácil. Y entonces, nuestra, nuestra meta es dejar la letra, el desconocido, el variable en este caso, D, solo en un lado de los signos iguales, ¿ok? Entonces, la operación que tiene a pi o 3.14 y a d juntos es la multiplicación. Esto están multiplicados, entonces para despejarlos tenemos que dividir. Y voy a dividir entre pi, que feo 3, pero bueno, es 3. Y lo que se hace en un lado se hace en el otro. ¿Verdad? Y pi entre pi, cualquier número entre sí mismo, da 1. 1 d es d nada más. 1 por D es lo, que, es lo que va a decir. Y 1 por D es D. ¿Ok? Básicamente queda solo como, como queríamos. <risa> Entonces, para, la, para esta división sí voy a usar la calculadora, ¿verdad? Y el botón pi, no, no, voy, no voy a usar eh, 3.14. Voy a usar el botón que dice pi. ¿Ok? Entonces, 50.27... Sí, a ver si pueden ver eso. Uh, entre. Porque aquí tenemos la división entre pi. Y como les digo, voy a usar el botón que dice pi. Ok. Y es igual a... ¿Pueden ver eso? Que dice... 16.001. Pero ya, ya con el punto 00, para mí es suficientemente aproximado. Entonces, vamos a decir que es 16. ¿Ok? Bueno, la pregunta no estaba pidiendo diámetro. Y muchas veces cuando tienen opción múltiple en un examen, por ejemplo, ponen 16 y ponen también el radio. Pero de hecho de que hemos ya trabajado tanto y ya estamos queriendo de pensar que, estamos, que hemos terminado. Y ahí estamos viendo las opciones. Y ahí está el 16. Ah, ahí está. Ahí ponemos... Es la 16. O el, la respuesta que es 16 y no... Al, tienen que fijarte, fijarse otra vez en la pregunta. La pregunta está pidiendo el radio, no diámetro. Pero, como siempre, como, bueno, como sabemos, si podemos sacar uno de los dos, si podemos sacar diámetro, podemos encontrar radio. Porque diámetro es el doble de radio. Entonces, nada más es dividir el diámetro entre dos para que me dé el radio. Otro tipo de pregunta, si me piden el, el diámetro, pero me dan radio, entonces, nomás tengo que doblar el radio para que me da diámetro. Como le estoy diciendo, diámetro y radio son muy ¿cómo se dice? intervolucrados. Y de hecho, si puedes encontrar uno, siempre puedes encontrar el otro. Y tenemos diámetro. Entonces, como le está diciendo, diámetro es el doble de radio. Entonces, la mitad de radio, es el, perdón, la mitad del diámetro es el radio. ¿Ok? Entonces, entonces... El diámetro es 16 centímetros y el radio es la mitad de eso, uh, 8 centímetros, ¿ok? Entonces aquí podemos ver que álgebra se utiliza, ups, se utiliza mucha, mucho, muchas veces con geometría. Y siempre 
casi siempre tenemos que pensar cómo sacaron esa respuesta, cómo obtuvieron la información que tienen. Y muchas veces es nomás regresarnos a la fórmula que tenemos que, bueno, sería mucho mejor si lo podemos uh, memorizar todas las fórmulas de, de geometría. ¿okay? Y entonces, como digo, este, este problema no es necesariamente acerca de área, pero sí tiene mucho que ver con el álgebra que, que nos puede tocar en un problema específico, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ya, ya es todo. Entonces, mucha suerte, síguele. Uh, piensan mucho en, la for en las fórmulas de, de las ecuaciones en problemas como este. ¿Ok? Muy bien, mucha suerte.